Rais Dr. John Magufuli yupo nchini Uganda akitarajiwa kushiriki mkutano wa kumi na tisa wa wakuu wa nchi za Jumuiya Afrika Mashariki. Rais Dr. Magufuli ameondoka nchini mapema leo ambapo akiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere alisindikizwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda na kuagwa na baadhi ya viongozi akiwemo mkuu wa majeshi ya ulinzi General Venans Mabeyo. Baada ya kuasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe Uganda Rais Dr. Magufuli alipokelewa na waziri wa mambo ya nje wa Uganda Sam Kutesa na kisha kuelekea ikulu na kukutana na mwenyeji wake Rais Yoweri Museveni kesho Rais Magufuli anatarajiwa kuhudhuria mkutano maalum katika ngazi ya wakuu wa nchi unaohusu masuala ya miundombinu na afya Mkutano huu wa viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki umetanguliwa na vikao kadha huku moja ya ajenda ni kuangalia namna ya kuwekeza kukarabati na kuongeza uwezo wa miundo mbinu ili iweze kuwa njia ya kuendesha maendeleo na moja wapo ni miradi mikubwa ya ujenzi wa reli ya kisasa Kasim Kaira amezungumza na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya reli Tanzania TRL Masanja Kadogosa akitaka kujua utekelezaji wa mradi mkubwa wa ujenzi wa reli ya kisasa umefikia wapi E, uwepo wangu hapa kama sehemu ya, 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 ya hii summit mambo ya infrastructure e, na mimi kama mkuu wa, wa e, kugenzi mtendaji wa kitengo cha wa sekta ndogo ya leli kwa ni, ni muhimu kweli kweli kuja hapa kwa sababu so, leli inachukua sehemu kubwa sana katika mkutano huu na ni moja katika miradi mikubwa ambayo inazungumziwa na mataifa haya yote ambayo itakuja kwa kutanisha nyote unapoangalia upande wa Tanzania kwa sababu kila nchi ni kama kuna hatua ambazo imeweza kupiga Kenya nimeona wameweza hata yao hata kuanza eh, kutumiwa ya Tanzania naona bado tunafikiria kwamba labda ifikapo uh, Novemba 2019 ndipo labda itaweza kufika uh, Morogoro unapoangalia sasa maendeleo mpaka sasa hivi utasema yako namna gani e, unajua kila kila nchi e, ina mpango wake ni kweli kwamba kuna makubaliano ya nchi zote za East Africa ku, kuendeleza miundo mbinu kwa maana ya reli barabara maji e, usa, katika usafishaji lakini kila nchi inakuwa na mpango yake e, Kenya wenzetu walianza mapema kitu ambacho ni kizuri lakini vile vile na sisi tumeanza hakuna kuchelewa kuanza tumeanza na kama tunavyosema E, tumeanza kwa kwa lots au kwa phases kwa kwa phases tano kwa kwenda Mwanza baadaye tutaenda kutoka Tabora kwenda Kigoma. Kwa tumeanza kwa Dar es Salaam Morogoro, Morogoro, Makutupola kwa maana ya Dodoma ambayo ndio katikati ya ya, ya, ya ya nchi yetu. Na kazi mpaka sasa hivi ninavyozungumza inaendelea vizuri sana na pengine uliona vile vile walionyesha kwenye e, kwenye mkutano kwamba hatua tumefika. Kwa tuko hatua nzuri na tuna imani kwamba mpaka Novemba mwaka kesho E, hiyo loti ya kwanza kwa maana sehemu ya kwanza itakuwa imesha imeshakamilika. Na kifupi kabisa labda changamoto mpaka sasa hivi zimekuwa ni zipi kwenu katika kujaribu kufikia lengo hilo? E, changamoto ambazo unapokuwa unaendesha project kubwa kama hizi e, unazungumzia kwamba project kubwa zinahusisha pesa nyingi. Kwa hiyo na, na hili najua zitakuwa ni changamoto kwa sio tu kwa Tanzania lakini kwa nchi zingine zote. Na ujue kwamba sisi tumeanza na pesa zetu za ndani. Kwa hiyo e, ni changamoto lakini changamoto ni sehemu ya kazi tunakabiliana nazo. E, changamoto zingine ambazo zimejitokeza labda kuna um, ukati wa msimu. E, project hizi ni kwamba unazijenga kwenye halizi. Sasa mvua nyingi zinaponyesha zinafanya ule utekelezaji wa, 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 wa project yenyewe au mradi wenyewe unapungua kasi. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo unakutana nazo lakini tunakabiliana nazo. Unakuta kandalasi kwa wakati kama huu ambao mvua zikuwa zinanyesha na bili tena wawe na plan B au wawe na contingency plan kwa maana ya kwamba mvua zinapopungua wanafungua site nyingi zaidi. Kwa ni changamoto lakini vile vile zinakuwa na majawabu.